Superman se encuentra en el predicamento de su vida. Solo y abatido recuerda los momentos de felicidad que tuvo junto a su hijo en la tierra. Rodeado de oscuridad y con la mirada fija en una luz distante, ya no recuerda cuánto tiempo ha pasado en este encierro perpetuo. Cada recuerdo se desvanece y puede sentirlo, por lo que concentra todas sus energías en la luz distante. Esa quizás sea su última oportunidad. Si no lo logra, morirá. Superman concentra toda su fuerza en un último intento, y con un potente salto lo logra destruyendo y dejando atrás el planeta entero. Mientras tanto, la Liga de la Justicia se enfrenta a Lois Lane en Apocalypse. Lois Lane, debes liberarnos ahora. Remueve estas esposas para que regresen nuestras habilidades. Sí, noticias Flash, somos los buenos. Teniente, configura las esposas Omega en estado extremadamente doloroso. Ja, esa parece una fotografía bastante bonita. ¿No lo cree, teniente? Digna de un premio Pulitzer, si me permite decirle, señorita Lane. Wonder Woman intenta convencer a Lois Lane para ayudarlos, pero Lane le explica que ella pudo presenciar cómo el Forja Mundos creó una infinidad de universos donde siempre perdía la liga por culpa de Superman, donde pudo presenciar a miles de personas perecer en su nombre, donde su hijo fue también incontables veces una pérdida irremediable en su vida. John siempre lo sigue, y no puedo darme el lujo de perderlo de nuevo. Soy una idealista hija de un general, y tenemos que ganar esta guerra. Y si no piensan igual, pueden quedarse aquí junto con los villanos. ¿Ah, sí? Pues esta celda no podrá contenernos. Al final de cuentas, tenemos un Batman. Espera, ¿dónde está Batman? Me alegra que te hayas quedado, Batman. Tu mente es una de las mentes más estratégicas de la existencia. Y me siento agradecido porque pudiste ver con claridad el único camino. Aún no estoy 100% convencido, pero me quedé para escucharte. Sin trucos, sin decepciones, solo hechos. El Forja Mundos le explica a Batman que él conoce todas las existencias posibles. Las que funcionan las deja existir, y las que no regresan a la Forja para crear nuevas. Él sabe lo que funciona y lo que no. Y esta versión de su universo es la única manera de lograr justicia cósmica y evitar ser juzgados por los jueces cósmicos. Si continuamos adelante con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este momento, Mr. Mix Speaklick se encuentra causando un desastre multiversal en tu mundo. Cuando ya todo esté perdido, usaré mi forja y martillo para hacer descender mi universo en lo que era tu realidad, y todo ser de esa realidad será transferido a la nuestra. De esta manera podremos engañar a los jueces del tiempo haciéndoles creer que solo evolucionaron para bien. Te pregunté cuál sería mi rol. Solo debes convencer a la liga que este es el único camino posible. Si eres lo suficiente convincente, tu rol será el de un líder. ¿Qué hay de Superman? En este momento se encuentra encerrado en una galaxia creada para contenerlo. Con apenas unos cuantos soles para subsistir, pero está tratando de llegar a nosotros. ¿Puede hacerlo? Sus otras variantes no lo han logrado, pero su versión es Prime y puede lograrlo. De ser así, todos moriremos. Dios mío, esto es una prueba. Quieres que aleje todos los soles cercanos a él, ¿verdad? Él morirá. Él es un ser especial, Batman. Al morir sus células retienen energía, misma que tomaré para hacer una versión de Superman aún más poderosa en mi mundo. Como dije antes, tu rol es liderar. Y liderar es tomar decisiones duras. Superman morirá, pero su esencia vivirá dentro de mí. Mientras tanto, la liga en Apocalipse cuestiona. Batman es el integrante más pensante, y quizás tenga razón. Pero se niegan a creer que es la única manera posible y deciden escapar. Logré que la guardia no pudieran detectar mi vine. Buen trabajo, Shane. Si puedes, necesitamos que crees una explosión psíquica. No sé cómo hacer eso. Solo debes conectar un sentimiento fuerte. Amor, miedo, enojo, tristeza. ¡Enojo! Lo que más me hace enojar es este mundo. John, ¿esto es normal? No sé lo que está sucediendo. Dios mío. Lo hice bien. Lo hiciste mejor que bien. Abriste una puerta. De hecho, creo que abrió más que la nuestra. Vaya, vaya. Pero si sí son los que nos encerraron aquí hace mucho tiempo. La liga no lo duda y decide huir de la ola de villanos que se aproxima, pero fueron acorralados en el puente. Todos los prisioneros al suelo. No hay donde huir en este mundo, Liga de la Justicia. A menos que suban en ese instante. ¿La Legión Doom? ¿Pero por qué nos están ayudando? Porque los tiempos cambian las cosas. Piloto, llévanos de regreso con el Forja Mundos. Entendido. Espera, reconozco esa voz. ¿Quién está volando esta cosa? Es simple. Darkseid lo hace. De regreso con Batman, el Forja Mundos lo presiona para tomar una decisión. Es tiempo, Batman. 
tienes que tomar una decisión. Toda mi vida ha sido construida para tomar esta decisión, ¿verdad? La verdad es que en todos los universos al final terminan una batalla entre él y tú. Ahora elige. Si alejo los soles y acelero su órbita, sucederá rápido, ¿verdad? Así es. Sucederá rápido. Lo siento, Clark. Hay tanto que quisiera decirte en este momento. Tanto que decir, pero no hay tiempo para nada. Excepto... Adiós. La Liga de la Justicia junto con la Legión de Doom intentan huir de la flotilla de Lois Lane. Darkseid afirma que la única manera de salvar a la Liga es disparándolos con un cañón a través de un portal interdimensional antes de que Lane les borre la memoria. Jimmy, incrementa el poder de las ondas a máxima potencia. Liga, de venirse ahora. No sin antes decir esto, siempre los hemos visto como nuestros grandes enemigos, Legión Doom. Pero en este lugar nos han hecho ver hacia atrás, y han dejado claro que debemos seguir los pasos de los héroes más grandes de este mundo. Ustedes. John, no dejes que nuestra luz se apague nunca. Gracias, Thal. Diana, siempre permanece fiel. Hermanas en armas, por siempre. Flash, yo todavía te odio. Gracias, Grodd. La Legión gira su nave para llevar a cabo el plan de entregar a la Liga y hacerle creer a Lane que se rindieron y se entregarán. Me alegra saber que entraron en razón. Aprovechando la distracción de Lois Lane, la Legión dispara a la Liga directo al portal. La Liga está escapando. Necesitamos reescribir sus mentes antes de que crucen a otro lado. Comandante, esta nave viene directo a nosotros, a toda velocidad. Ah, oh, sí. Así es como se solía sentir, ¿no es así? ¿Cómo pude olvidar el poder del miedo? Llegó la hora, mis viejos amigos. ¿Están listos para ser malos una última vez? Después del sacrificio de la Legión de Doom, la Liga logra atravesar el portal sanos y salvos. De regreso con el Forja Mundos, Batman se encuentra indeciso y no ha tomado una decisión. Es por esa razón que el Forja Mundos lleva a Batman a otra habitación. No entiendo, ¿qué es este lugar? Ese es el asiento del mayor poder de la existencia. Solo los creadores y destructores del universo pueden estar aquí. Tu trono. No Batman, el tuyo. No comprendo. Vamos, abre la puerta, hazlo. Por Dios. El Forja Mundos le explica a Batman que lo que están viendo sus ojos es un arma que su variante creó con el elemento X. Este le permite ver a través del corazón de las personas. Le llamó el Final Batsuit. Hecho no solo para ver a través de los corazones, sino también para reescribir la mente y a las personas célula por célula. Todos estarían muertos de no ser por este traje. Y tú eres su único portador. Eres el caballero más grande de todo el universo, Bruce Wayne. Pero no el más oscuro, no, el más brillante, el hijo, el verdadero sol. El Forja Mundos es interrumpido por un estruendo, que resulta ser la Liga de la Justicia llegando a la sexta dimensión. Ok, encontremos a las versiones de nosotros mismos y pateémosles el... Tienes que buscar lejos, ¿creían que no podría sentir su llegada? Nos enfrentaremos y ganaremos, y finalmente aceptarán lo que debe hacerse. Debieron quedarse en Apocalipsis. Batman, ¿estás aquí para ayudarnos? Lo siento, Barry, pero es tiempo de imaginar un final diferente. Esta historia continuará.